du heute bei Einfach Jannis Kochen mit CBD. Nicht wissen, CBD ist eine Form von Marihuana, die dich nicht heim macht, die ist legal in Deutschland und für jeden freikäuflich. Du kannst natürlich dieses Rezept auch komplett ohne das CBD machen, schmeckt genauso gut, aber ich dachte einfach mal, dass ich einer meiner Grundrezepte, die ich regelmäßig selber mache, einfach mal umwandeln mit so einem Hauch CBD Anteil, um zu gucken wie es schmeckt. Fangen wir mal an. Hier haben wir die Zutat auf einen Blick. Wir haben hier so ein Esslöffel Curry, 200 ml Ketchup, das sind 250 ml Cola. Hier habe ich mein Habanero Pulver, das ist das Beste, deswegen ist es auch das Einzige, was ich jetzt hier mit einer Marke hinstelle, weil das ist für mich ein Produkt, was bei mir nicht fehlen darf. Dieser Beutel ist riesengroß, der hält ein, zwei Jahre locker, kostet 10 Euro 100 Gramm. Ähm, ja, Curry ist egal, eigentlich Ketchup könnt ihr auch nehmen, welchen ihr wollt. Ähm, die meisten nehmen Worcester, bei mir kommt aber äh, die gute Sojasauce rein, auch so ein Esslöffel voll. Ähm, dafür halt kein Salz, der Salzanteil kommt dann halt diese Sojasauce. Dann haben wir einen Apfel, eine Limette und natürlich hier unser ja, CBD. So, als erstes habe ich den Apfel geschält. Schneiden wir den klein. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Apfelmus kaufen. Ich äh, mag das nicht so gerne, weil ich brauche halt nicht so viel Apfelmus. Ich wüsste dann nicht wohin mit den Resten. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall kostengünstiger, das selber zu machen. Und gerne. Das ist glaube ich das Aufwendigste jetzt hier. Also wie gesagt, so normalerweise sechs Esslöffel Apfelmus. Aber dann hat man halt noch fast ein ganzes Glas dann voll. Und das ist ja schade, wenn man dann alles wegwerfen muss ein ganz kleines Stückchen schneiden. Ich mache den Topf schon mal heiß. Kann man auch einfach den Apfel schon so auf den grob gewürfelten. Wie gesagt, das ist ein kleines Stückchen. Wir pürieren das nachher eh. Dann kommt unsere Sojasauce dazu. Unsere Cola. Und dann mache ich schnell noch die Limette hier. Also, wir sehen jetzt hier unsere Cola Apfel Soja Masse. Das soll jetzt auf jeden Fall richtig einkochen, dass das wirklich nachher nur noch so, so eine breiige Masse ist. Versteht ihr, was ich meine? So, jetzt kommt unser Gras. Ja, so, so ein Gramm packe ich rein. Soll richtig schön schmecken, nach Gras. Jetzt einkochen lassen. Wie gesagt, also ich lasse es jetzt richtig. Einmal richtig schön kochen eine Minute und dann drehe ich es runter und lasse es einfach eine halbe Stunde so bei niedrigster Temperatur köcheln. So, ihr seht, es kocht jetzt richtig stark. Wichtig ist natürlich, immer mal zwischendurch umzurühren. So, bevor wir es vergessen, müssen wir noch würzen. Also je nachdem, wie scharf es möglich ist. Also das Zeug ist echt scharf. Ich mache jetzt nicht so viel rein, weil meine Frau mag nicht so gerne scharf. Ah, ist schon... Sehr viel hier. Da. So eine Löffelspitze. Man kann ja nachwürzen. Curry noch dazu. Und äh, ja, lassen wir noch mal ja, so lange köcheln, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Also mein Herd hat äh, drei Gasstufen. Äh, ich drehe komplett auf ja, so anderthalb. Vielleicht sogar eins, je nachdem wie stark es ist. Also die Flüssigkeit sollte wirklich am Ende weg sein, werdet ihr aber gleich sehen. So, wie ihr seht, es gibt nichts mehr eigentlich. Es ist wie so ein schwarzes Schlotter geworden, alles aufgesogen. Wir füllen das jetzt um. Haben wir hier so ein Standgefäß, wo wir gleich pürieren können. Es riecht auf jeden Fall richtig geil nach Gras, muss ich sagen. Aber mit dieser Cola-Note drin. Ich bin kein Cola-Fan. Aber diese Cola ist halt ein richtig krasser Geschmacksgeber für sowas. Wichtig ist, dass sie keine Cola Zero oder sowas sind, also richtige Cola. Ja, Marke ist egal. Und von mir ist auch Pepsi. Hauptsache so ein schwarzes Zeug. Einmal so kurz. Ja, das ist schon super. Stellen wir den einmal kurz hier rein. Unser Ketchup dazu, auf irgendeinen Standard. Ja, 
So, ich nehme jetzt hier so eine Glasschale. Ich fülle das jetzt hier einfach mal so rein, damit ihr das so besser bewundern könnt. Also wer Curry liebt, der sollte diese Soße ausprobieren. Ein Traum. Also, man kann so viele verschiedene Sachen damit machen. Jetzt klassisch Currywurst zum Beispiel. Oder ähm, ähm, Frikadellen könnte man jetzt richtig schön anbraten und dazu geben äh, oder auf Sandwiches richtig geil. Das ist also wirklich eine richtig geile feine Soße, die wirklich zu jedem Barbecue eigentlich gehört. Also wenn man grillt, so ein schönes Siesta macht, einfach zu machen, lecker. Keine Konservierungsstoffe, wenn man sogar das Apfel muss und so einen Scheiß selber macht. Natürlich könnte man den Königbus auch selber machen, aber das ist schon grundlegend einer der geilsten Rezepte der Welt. Und ich muss sagen, das Gras war auch immer ne? Feinste von allem. Es gibt diesen kleinen grünen Stich, den man halt so kennt vom Cannabis. Das ist schon eine feine Sache, äh, kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wie gesagt, die Leute, die sagen, oh, nee, ich mag kein Gras und so, das ist ja ne? illegal, so CBD ist nicht illegal und äh, kann man legal in Deutschland überall kaufen, in, in größeren Städten sogar mittlerweile in Shops. Ansonsten äh, macht es einfach nach. Könnt ihr auch ohne CBD machen. Ist trotzdem lecker. Euer Janis. Und äh, habe ich irgendwas vergessen? Ja, es gibt so Leute, die machen noch vielleicht ein bisschen Honig rein oder so, wenn ihr ein bisschen Süße mehr braucht. Aber ich mag das naturbelassen. Weil in der Ketchup, da riecht ja schon sehr viele Konservierungsstoffe und Zucker und sonstiges mit. Dass mir das reicht so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die runter. <lacht>